ఓపెన్ సోర్స్ డిపిఏ ఎక్స్పర్ట్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో పోస్ట్ రెస్క్యూల్ని ఫెడరా సర్వర్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దామో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన ముందు వీడియోలో మనం పోస్ట్ రెస్క్యూల్ని విండోస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసామో చూసాం ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ వర్షన్ పోస్ట్ గ్రే స్క్వేల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ వర్షన్ని ఇక్కడ మనము పోస్ట్ రెస్క్యూల్ సేమ్ ట్వెల్వ్ వర్షన్ని ఫెడరల్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దామో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో మీరు ఆ వీడియో మిస్ అయ్యింటే ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా రెఫర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది విండోస్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్స్ ఎక్కడ చేయాలో ఫ్రెండ్స్ సేమ్ వెబ్సైట్ ఉండి పోస్ట్ గ్రేస్కెల్ డాట్ వాట్స్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది కదా అక్కడ నుంచి మనము ఏ ప్యాకేజ్ అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆ వెబ్సైట్ ఉంది కదా చూడండి బ్రౌజర్లో జస్ట్ దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం అక్కడ వెళ్ళేసి క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్ కింద కనబడుతుంది కదా మీకు డౌన్లోడ్స్ అనే బటన్ సో అక్కడ మనం డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఏవే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కు ప్యాకేజెస్ అవైలబుల్ ఉంది మనకు ఫ్రీ బిఎస్డి ఓపెన్ బిఎస్డి రెడ్ హ్యాట్ ఫ్లేవర్స్ సెంట్ వైజ్ ఫెడారా ఒరాకిల్ ఓకే అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాపులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నిటి సపోర్ట్ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ డిపెండ్ ప్యాకేజ్ ఉబన్ టూ ఓకే మ్యాక్ వైఎస్ సలారీస్ విండోస్ విండోస్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా మనం ఇవి ఈ వీడియోలో ఓన్లీ ఫెడరల్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేద్దామని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో మీరు లైనెక్స్ కింద రెడ్ హ్యాట్ అని ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ హ్యాట్ ఫ్యామిలీ లైనెక్స్ అని ఇంక్లూడింగ్ సెంట్ వైఎస్ ఫెడారా ఓకే సైంటిఫిక్ ఒరాకిల్ వేరియంట్స్ సో ఈ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి అయినా మనం దాన్ని క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ హ్యాట్ అనేది ఉంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకు సాఫ్ట్వేర్ దొరుకుతుంది మనకు అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లైనెక్స్ డౌన్లోడ్స్ రెడ్ హ్యాట్ ఫ్యామిలీ అని ఉంది మనకు ఇక్కడ మనం ఏం ఇన్స్టలేషన్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేది పోస్ట్ వేసుకెళ్ ఎం రిపోర్టెడ్ ఇన్స్టలేషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో చూడండి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ క్లియర్గా ఉంది సో దాని కింద ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందో కూడా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అవి ఉంది ఇక్కడ మన వర్షన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అన్ని వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సో మన ఇష్టం ఏదైనా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మన టువల్ వర్షన్ డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే మీ ఇష్టం అది ఒకవేళ లెవెన్ టెన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీరు మనం మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చే కొద్దీ మనకి ఇక్కడ ఫెడరా వర్షన్ థర్టీ టూ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేది సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఫెడరల్లో చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్నాము దాని వర్షన్ ఏంటి దాని ఓఎస్ బిట్ సైజ్ ఏంటి అనేది చెక్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఫెడరా రిలీజ్ థర్టీ టూ సో థర్టీ టూ బిట్ ఫెడరా మనది ఇక్కడ ఓకే సో అలాగే మనం ఓఎస్ బిట్ సైజ్ చెక్ చేయాలనుకుంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బిట్ సైజ్ ఇక్కడ చూడండి యూనియం ఐఫన్ అయి కొడితే మనకు వస్తుంది మన సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది మనకు సో మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఫెడరా రిలీజ్ థర్టీ టూ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మనం అది సెలెక్ట్ చేద్దాం ఫెడరా థర్టీ టూ ఓకే దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ కింద ఉండేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకు అక్కడ ఉందని చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ రిపాజిటరీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం ఓకే ఇన్స్టాల్ ద రిపాజిటరీ ఆర్పిఎం అనేది కదా దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ అది ఫ్రెండ్స్ మనం సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఆ కమాండ్ కాపీ పేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా రిపాజిటరీ డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఒకటేసారి చూడండి బట్ దీనికి మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోతే ఇది డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వదు మీకు ఇక్కడ చూడండి ఈజీ టూ ఓకే ఉంటుంది ఇక్కడ వై ఇవ్వండి అంటే ప్రెస్ ఎంటర్ చూడండి రిపేరింగ్ ఇన్స్టలేషన్ వెరిఫైయింగ్ అని ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీటెడ్ సో ఇక్కడ డిపెండెంట్ ప్యాకేజెస్ ఏంటి మనకి రిపాజిటరీ రిపాజిటరీ ఇన్స్టలేషన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఇన్స్టాల్ ద క్లయింట్ ప్యాకేజెస్ సో మనం డెవలపర్ మిషన్ సో వేర్ దే వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ మిషన్ అంటే అప్పుడు మనం ఏంటి క్లయింట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఓకే స
ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన కీస్ ఏమన్నా కావాలంటే అవి ఎంటర్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా క్లయింట్ ప్యాకేజ్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్కి వచ్చే కొద్దీ సర్వర్ ప్యాకేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆప్షనల్ మీరు ఓన్లీ డెవలపర్స్కి అయితే అవసరం లేదు మనము మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మన లోకల్ మిషన్లో లేకపోతే ఈ సర్వర్ మిషన్ అయితే సర్వర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో మనం ఇది మన సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కాబట్టి సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు చూడండి సేమ్ కమెంట్ కాపీ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పర్మిషన్ అడుగుతుంది వై ఇవ్వండి ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది మనకి సర్వర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు లైన్ ఎక్స్ కొద్ది వచ్చే కొద్దీ మనకు పోస్ట్ స్కేల్కి ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫెడరల్ లెవెల్లో వాయిస్ ప్రివిలేజెస్ కూడా కావాలి ఫ్రెండ్స్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పార్సల్ ఆడి మనకి ఏం చేయాలి ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గోస్ టు డిఫాల్ట్ లొకేషన్స్ అనమాట సో దానికోసం సో సర్వర్ ప్యాకేజ్ కంప్లీట్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి మనము ఇక్కడ స్టార్టప్ స్క్రిప్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి కదా మనం సర్వర్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సో సర్వర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్టప్ స్క్రిప్ట్ కావాలి దానికంటే ముందు ఏం చేయాలి మనం డేటా డైరెక్ట్ ఇన్స్టలైజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో డేటా డైరెక్ట్ ఎక్కడ ఇన్స్టలైజ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ మీ ఓన్లీ క్లయింట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది అవసరం లేదు ఈ స్టెప్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే వ్యాడ్లీ పీజే స్కేల్ అక్కడికి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ మన ఇన్స్టలేషన్ ఏమో ట్వెల్వ్ వర్డ్స్ అండి కదా చూద్దాం ప్రజెంట్ వర్క్ చూడండి వ్యాడ్లీ పీజే స్కేల్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మన టూ డేటా డైరెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అందులో డేటా ఏమి ఉండదు మనకు బ్యాక్అప్స్ డేటా అంటే టూ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సో మన ఇప్పుడు డేటా అనేది ఉంది కదా దాన్ని ఇన్స్లేజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఆ కమాండ్ కాపీ పేజ్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా డేటా డేటా ఇన్స్లేజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనము ముందు కమాండ్ ఎల్ఎస్ డేటా కొట్టినప్పుడు అక్కడ డేటా ఫైల్స్ కానీ ఏం లేవు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కమాండ్ కొట్టిన తర్వాత అన్ని ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఓకే అన్నీ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్లేజింగ్ ద డేటా బేస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎల్ఎస్ టైప్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎల్ఎస్ డేటా అని ఇచ్చేసి సో ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అన్నీ వచ్చిండాలి ఇక్కడ మనకు చూడండి చూడండి మొత్తం వచ్చేసాయి కాన్ఫరేషన్ ఫైల్స్ డిఫాల్ట్ డేటా బేసెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఏమన్నమాట సో ముందు మనం చెక్ చేస్తే ఏం ఎంప్టీగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఇన్సలైజేషన్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఫోల్డర్స్ ఫైల్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి మనం ఇక్కడ అది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి స్టార్టర్ స్క్రిప్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి కదా సో దానికోసం ఇది సర్వర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్టర్ స్క్రిప్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి వాయిస్ లెవెల్లో సో సిస్టమ్ సిటీఎల్ ఎనేబుల్ పోస్ట్ చేసుకు వెళ్ళి టువల్ అనేది సో ఆ కమాండ్ కాపీ పేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎనేబుల్ అవుతుంది తర్వాత మనము సర్వర్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి సేమ్ కమాండే ఎనేబుల్ బదులు మనం ఏం చేయాలి స్టార్ట్ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ కమాండే ఎనేబుల్ అనేది వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ ఫ్రెండ్స్ అంతే తర్వాత స్టార్టు స్టార్టు స్టేటస్ రీస్టార్టు రీలోడ్ అని ఫైవ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి స్టేటస్ కమాండ్ ఎందుకంటే పోస్ట్ స్కేల్ అప్లో ఉందా డౌన్లో ఉందా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం పోస్ట్ స్కేల్ స్టార్ట్ చేయాలంటే స్టార్ట్ కమాండ్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ కమాండ్ సిస్టమ్ సిటీఎల్ స్టార్ట్ పోస్ట్ స్కేల్ టువల్ మనం సెట్ ఆన్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలి స్టాప్ కమాండ్ సేమ్ స్టేటస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు పోస్ట్ స్కేల్ రన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెసెస్ అన్ని ఉన్నాయి మనకి సో పోస్ట్ స్కేల్ అప్పులో ఉంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అదే మనం సెడ్ ఆన్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెడ్ ఆన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సేమ్ కమాండే జస్ట్ స్టాప్ అనేవారు ఇక్కడ సిస్టమ్ సిటీఎల్ స్టాప్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది దేనికంటే పోస్ట్ స్కేల్ సర్వర్ని డౌన్ చేయడానికి ఇన్స్టెన్స్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్ కమాండ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే స్టాప్ స్టార్ట్ ఇంకా ఒకవేళ రీస్టార్ట్ చేయాలనుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సర్వర్ని డౌన్ చేసేసి స్టార్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్ సిటీలు సేమ్ కమాండ్ చూడండి ఓకే స్టేటస్ అనే కమాండ్ చెక్ చేసి దానికి సర్వర్ ఇది అప్లో ఉందా లేకపోతే డౌన్లో ఉందా అనేది ఓకే ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకొక కమాండ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ రీలోడ్ అనే కమాండ్ కూడా ఉంది ఆ దేనికి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీకు సో మనం ఏదైనా పీజీ అండర్ స్కోర్ హెచ్పిఏ ఫైల్ ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేసి దాన్ని రీలోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సో టోటల్గా మనం ఎన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్
సో పో ఓఎస్ లెవెల్ పోస్ట్ రెస్కెల్ యూజర్తో లాగిన్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ నేను చూపిస్తాను అది ఎలా లాగిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎస్యు పోస్ట్ రెస్ ఇచ్చేసి ఐఫోన్ సి అని ఇదంతా మనం డబుల్ కోర్స్లో పెట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పీ సీక్వల్ అనేది యూటిలిటీ ఫ్రెండ్స్ మనం పోస్ట్ రెస్కెల్లోకి లాగిన్ కావడానికి ఐఫోన్ క్యాపిటల్ యూ పోస్ట్ రెస్ పోస్ట్ రెస్ అనేది ఇక్కడ యూజర్ ఫ్రెండ్స్ డేటాబేస్ యూజర్ నాట్ ఓఎస్ యూజర్ ఓఎస్ యూజర్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి చూడండి ఎస్యూ పోస్ట్ రెస్ ఇది ఓఎస్ యూజర్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఐఫోన్ సి ఈ కమాండ్ అంతా మనం డబుల్ కోర్స్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ అంతే చూడండి మనం ఇక్కడ వితౌట్ పాస్వర్డ్ డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయినాం ఫ్రెండ్స్ ఇది నాట్ సెక్యూర్ ఎందుకంటే మనం పాస్వర్డ్ కంపల్సరీ ఎనేబుల్ చేయాలి బట్ యూజర్ నేమ్ అయితే ఈ పోస్ట్ రేస్ అని ఇచ్చాం డేటాబేస్ యూజర్ బట్ వితౌట్ పాస్వర్డ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు లాగిన్ అనమాట ఇక్కడ దాన్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను ఎండి ఫైవ్ అథెంటికేషన్ హౌట్ ఎనేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే అది డైరెక్ట్ లాగిన్ అవ్వచ్చు వితౌట్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనం మిగతా కమాండ్స్ అనేది సేమ్ సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో సేమ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ చూడాలంటే స్లాష్ ఎల్ ఓకే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు త్రీ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ బై డిఫాల్ట్ టెంపరేట్ వన్ టెంపరేట్ జీరో పోస్ట్ రేస్ పోస్ట్ రేస్ అనేది డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ టెంపరేట్ జీరో వన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ అందులో మనకి ఏం డేటా ఉండదు అంటే టేబుల్స్ ఏమి ఉండవు మనం జస్ట్ ఎంటీ డేటాబేసెస్ మన యూజర్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది నేను బేసిక్ కమాండ్స్లో మీకు చూపిస్తాను వర్సన్ చెక్ చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ వర్సన్ డైరెక్ట్గా మనం ఏది ఏ ఇన్స్టాల్ చేసాం టువల్ పాయింట్ త్రీ కదా క్లియర్గా ఉంది చూడండి అక్కడ పోస్ట్ చేసుకెళ్ టువల్ పాయింట్ త్రీ అది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనం కిట్ కావాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి స్లాష్ క్యూ టు కిట్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ మీన్స్ స్లాష్ క్యూ డైరెక్ట్కి చూడండి ఫ్రెండ్ అక్కడ మనకు ఒక వార్నింగ్ వస్తుంది చూడండి అది ఎందుకంటే మనం ఒకవేళ హిస్టరీ చే సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి అప్పుడు హిస్టరీ చే సేవ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇన్స్టలేషన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం డైరెక్ట్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ యూజర్ నేమ్ పోస్ట్ చేసి డేటాబేస్ లెవెల్ ఓఎస్ లెవెల్ ఆల్సు పోస్ట్ చేసి ఈజ్ ది యూజర్ నేమ్ అనమాట కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓఎస్ లెవెల్ యూజర్ పోస్ట్ చేస్ డేటాబేస్ యూజర్ ఆల్సో పోస్ట్ చేస్ సో వితౌట్ అథెంటికేషన్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు లాగిన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సో అథెంటికేషన్ అనేది ఎలా ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్ చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ అనమాట ఎంబీ పార్టీ ఇన్స్టలేషన్ ఇన్ ఫెడరా సో ఫెడరా వర్షన్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఎంబ్రి పార్టీ ఇన్స్టలేషన్ ఇన్ ఫెడరా మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కావాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నలుగురు చెప్పండి వాళ్ళతో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా ఇవి వాళ్ళు కూడా వింటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఓక